அன்பு தமிழனங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரிடியம் ஏமாற்று வேலை அப்படிங்கறத பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த செய்தியை பார்க்கணும்னா ஒரு அஞ்சு மாசத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற செய்தியெல்லாம் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தாலே போதும் கிட்டத்தட்ட இருபது நபர்கள் இந்த ஒரு பிரச்சனைக்காக இல்லாட்டி இப்படி ஏமாற்றிட்டாங்க ஏமாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே இரிடியம் அப்படிங்கிறது என்ன இதை வச்சு ரைஸ் புல்லிங் அப்படிங்கிறது செய்ய முடியுமா கோயில் கலசங்களில் இருப்பது உண்மையான இரிடியமா இல்லாட்டி இதன் வழியாக எப்படி ஏமாற்று வேலைகள் நடைபெறுகின்றன தங்கத்திற்கும் இரிடியத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன இப்படி எண்ணற்ற கேள்விகளுக்கு ஒரு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகுது இரிடியம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம தமிழக மக்களுக்கு அது பிரயச்சத்தமானது எப்போது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சதுரங்க வேட்டை அப்படிங்கிற ஒரு படம் வரும்போது தான் இந்த சதுரங்க வேட்டைக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த இருடித்தையை வச்சு நிறைய பேர் ஃப்ராட் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த மாதிரியான ஃப்ராட் வேலை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூன்றே மூன்று விஷயத்தை முன்னிலைப்படுத்தி தான் ஒன்னு அப்படிங்கிறது பணம் இன்னொன்னு அப்படிங்கிறது புகழ் இன்னொன்னு அப்படிங்கிறது ஆன்மீகம் இந்த பணத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் மட்டுமே மனிதர்கள் அடிமையாக இருப்பார்கள் இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்து புகழ் அப்படிங்கிறத அடைவதற்காக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வேறொரு விஷயமா இருக்கு இல்லாம வேறொரு புகழும் இருக்கு இந்த ஒரு பொருள் என்ட்ட மட்டும்தான் இருக்கு உலகத்துல நீங்க எங்க போனாலும் சரி இந்த பொருள் என்ட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற புகழ் தாங்க இதனாலதான் நிறைய நேரத்துல உலக புகழ் பெற்ற மனிதர்கள் உபயோகித்த சில பொருட்கள் கண்டுபிடித்த சில பொருட்கள் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கோ இல்லாட்டி பல கோடி ரூபாய்க்கு ஏலத்திற்கு விடப்படுகின்றன அதை வாங்குவதற்கு மனிதர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் இதற்கு காரணமும் ஒரு புகழ் அப்படிங்கிற மாயை இந்த புகழை அடைவதற்காக பணத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் நம்பி செல்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்க மட்டும்தான் இந்த ஏமாற்று வேலைகளுக்கு டார்கெட் ஃப்ராடு வேலைக்கு டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு பதிவை கேட்கும் நபர்களுக்கு இருடையம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா புரிய வரும் இருடையம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு தனிமம் தாங்க தனிமம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம யூஸ் பண்ற ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தங்கம் சில்வர் இது எல்லாமே தனிமங்கள் தான் தனிப்பட்ட அணுவை கொண்டவைகள் தான் தனிமங்கள் சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்வது இரண்டோ இரண்டிற்கு அதிகமான தனிமங்களை ஒன்றிணைக்கும் போது கிடைக்கும் சில கூட்டுப் பொருட்கள் தான் சேர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம யூஸ் பண்ற தண்ணீரா இருக்கட்டும் உப்பா இருக்கட்டும் இது எல்லாம் சேர்மங்கள் தான் ஸோ தனிமங்கள் உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு சேர்மங்கள் என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு இந்த இருடியம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தனிமம் தான் நம்ம அன்றாடம் உபயோகிக்கும் கோல்டு தங்கம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தனிமம் தான் இருடியம் எந்த ஃபேமிலிக்கு கீழே வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிளாட்டினம் ஃபேமிலிக்கு கீழே தான் வருது பிளாட்டினம் அப்படிங்கிற ஃபேமிலியில மொத்தம் ஆறு தனிமங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு தனிமம் தான் இந்த இருடியம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு தனிமமும் இருக்கிறது ஓஸ்மியம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இருடியமும் ஓஸ்மியமும் ஒரே நபரால் ஒரே விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாவது வருடத்தில் அந்த விஞ்ஞானியின் பெயர் ஸ்மித் சன் டெனண்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் கண்டுபிடிச்ச உடனே இந்த தனிமத்திற்கு இருடியம் நீ ஏன் பேர் வச்சார் இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அடுத்த கேள்வி இந்த தனிமத்தை அவர் கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு துகள்கள் பல்வேறு விதமான ஒளிகளை இல்லாட்டி பல்வேறு விதமான வண்ண ஒளிகளை அது அப்படியே வெளியிட்டு இருக்கிறது உடனே இவர் நினைச்சிருக்காரு இந்த மாதிரியான வண்ணங்களை இது வெளியிடுகிறது சோ வண்ணத்திற்கும் இந்த கிரீக் இல்லாட்டி லத்தின் மொழிகளுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஐரிஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி இரிஸ் அப்படிங்கிற வேறொரு கடவுள் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த இரிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் வண்ணங்களின் கடவுளாக கிரீக் மக்கள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள் உடனே அவர் அந்த கடவுளின் பெயரால் இந்த இருடியம் அப்படிங்கிற தனிமத்தை நான் கண்டுபிடித்ததாக உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்கிறார் அதன் பிறகுதான் பீரியடிக் டேபிள்ல இருடியம் அப்படிங்கிறது எழுபத்தி ஏழாவது அணியன் கொண்ட ஒரு தனிமமாக சேர்க்கப்படுகிறது சோ இருடியத்துக்கு வரலாறு இதுதான் இருடியம் அப்படிங்கிறது எப்போது தோன்றி இருக்கலாம் அப்படின்னு அடுத்த வரலாறு தேடி போனா சுமார் ஆறரை கோடி வருடங்களுக்கு முன்பாக எப்படி டைனோசர் அப்படிங்கிற ஒரு விலங்கு இந்த உலகத்தை விட்டு இந்த பூமியை விட்டு மாய்ந்து போனதோ அதே நேரத்தில் தான் இருடியம் அப்படிங்கிறது தோன்றியிருக்க காரணமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க டைனோசர் எப்படி அழியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பூமி மீது வேறொரு விண்கள் வந்து மோதுவதால் டைனோசர் அப்படிங்கிற ஸ்பீஷியஸை இல்லாட்டி அந்த விலங்கினமே மொத்தமாக அழிந்து விட்டது அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானிகளின் கூட்டாக இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் அந்த விண்கல்ல இருந்த இருடியம் அப்படிங்கிற அந்த தனிமை என்பது பூமிக்கும் கொண்டு வரப்பட்டது இல்லாட்டி பூமியிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறரை கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு இருக்கும் எச்சங்களை நாம் சேகரித்து பார்த்தால் இருடியம் கூடுதல் அளவில் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள் பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் இருடியம் என்பது ஒரு வருடத்திற்கு வெறும் மூன்று டன் மட்டுமே எடுக்கப்படுகிறது இதற்கு காரணம் என்ன வெறும் மூணு டன் இருடியம் மட்டும்தான் இந்த பூமியில இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அவ்வளவுதாங்க இருக்
வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் அதிக எடை கொண்ட தனிமம் எது அப்படிங்கிற போட்டியில இந்த இரிடியமும் ஓஸ்மியமும் அப்படியே மாறி மாறி இந்த விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஒரு நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இரிடியம் தான் அதிகமான டென்சிட்டி கொண்ட தனிமம் அப்படின்னு இன்னொரு நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல ஓஸ்மியம் தான் எடை கூடுனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ எவ்வளவு எடை இருக்கும் ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இரிடியத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எவ்வளவு கிராம் இருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இதே இது நீங்க தங்கத்தை ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்தனை கிராம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் பத்தொன்பது மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இரும்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இரும்புக்கு எடை எவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் ஏழு கிராம் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கியூபிக் சென்டிமீட்டருக்கு இரிடியத்துக்கு அளவு எவ்வளவு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சோ இந்த கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இந்த அளவு அப்படிங்கிறது எதை பத்தி பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அணுவை பொறுத்துதான் ஒரு அணுக்குள்ள புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் அப்படிங்கிற மூன்று விஷயங்கள் இருக்கு இதனுடைய சேர்வுகள் எப்படி இருக்கோ ரொம்ப அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் இதுக்கு அளவுகள் கூடும் போதும் ஒரு அணுவின் எடை என்பது கூடே போகும் இதனால தான் இந்த இரிடியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளவு அளவு இல்லாட்டி இவ்வளவு கிராம் கூடுதலா இருக்கு சோ அடுத்ததா இந்த இரிடியத்துக்கு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இரிடியத்தை வேற எந்த ஒரு பொருளாலும் உதாரணத்துக்கு காற்று தண்ணீர் இல்ல ஆசிட் இதன் வழியாக இந்த இரிடியத்தை அவ்வளவு சீக்கிரமா டேமேஜ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் இப்ப தங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இல்லாட்டி இரும்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காற்றில் இருக்கும் ஈரப்பதம் போதும் அந்த இரும்புல துருப்பிடிக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இந்த இரிடியத்தை வேற எந்த பொருளாலும் புரிஞ்சிருக்கும் தாங்கும் தொழிற்சாலைகள்ிப்பதற்காக அச்சுக்கள் என்பது தேவைப்படுகின்றன அந்த அச்சுக்கள் எல்லாமே இரிடத்தால் செய்யப்பட்ட இரிடியம் அப்படிங்கிற உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட அச்சுக்களாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இரிடியம் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த தனிமம் எப்போது இருந்து பூமிக்கு வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இரிடியத்துக்கு விலை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த கேள்வி ஒரு கிலோ இரிடியத்துக்கு விலை கிட்டத்தட்ட அறுபதுல இருந்து எண்பது லட்சம் ரூபாயா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே நேரத்தில் நீங்க தங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிலோ தங்கம் இருபத்தஞ்சு லட்சத்திலிருந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்குள்ள கிடைக்கும் சோ தங்கத்தை விட இரண்டு மடங்கு விலை கூடுனது தான் இந்த இரிடியம் அப்படின்னு சொல்றது தங்க ஆபரணங்களை விட பிளாட்டினத்தால் செய்யப்பட்ட ஆபரணங்களின் விலை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலா இருக்கும் பிளாட்டினத்தால் செய்யப்பட்ட இந்த மாதிரி ஜுவல்லரியை விட இந்த இரிடியத்தால் செய்யப்படும் ஜுவல்லரிகள் அப்படிங்கிறது பல மடங்கு விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும் இதனால தான் இந்த வேர்ல்டு லெவல்ல இந்த மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இரிடியத்துக்கு மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது கூடுதலா இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஒரு உண்மை புரிஞ்சிருக்கும் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இதுக்கு கூடுதலா இருக்கு சோ எங்க இருந்து இது கிடைச்சாலும் அதை கொண்டு இந்த கள்ளச்சந்தையில இல்லாட்டி யார்கிட்டையாவது கொடுத்தா நமக்கு பணம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் கோயில் கலசங்கள் அந்த காலத்தில் இந்த கோயில் கலசங்கள் இரிடியத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த கொள்ளையர்களுக்கு தோன்றுகிறது இதை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் விதமாக நிறைய கோயில் இருக்கிற கலசங்கள் இரிடியத்தால் செய்யப்பட்டது அதற்கு உதாரணம் நான் சொல்றேன் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் கேரள மாநிலத்தில் செங்கன்னூர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதுல மூன்று கலசங்கள் அப்படிங்கிறது இரிடியத்தால் செய்யப்பட்டவை அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சோடனே அந்த கலசங்கள் எங்களுக்கு தாங்க நாங்க பல கோடி ரூபாய் தாரோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகள் சொல்லும் கோயில் நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது நாங்கள் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எங்க கலசம் எங்க முன்னோர்கள் அதை செஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பாதுகாத்துட்டே இருக்காங்க திடீர்னு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த கலசங்கள் என்பது திருடப்படுகின்றன மூன்று கலசங்களும் இருடயத்தால் செய்யப்பட்டவைதான் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது கிலோ வரை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஒன்பது கிலோ அப்படிங்கிறது கோடிக்கணக்கா விலை போயிருக்கும் இந்த மாதிரி கலசங்கள் திருடப்படும் போது இந்த நியூஸ் இந்திய மக்களிடையே மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக மாறுகிறது இதை வச்சு காசு பார்த்துடலாம் கலசம் அப்படிங்கிறதுக்கு பவர் இருக்கு மந்திரம் மோதுவதால் இந்த கலசத்திற்கு மிகப்பெரிய பவர் இருக்கு அதை நீங்க கிட்ட கொண்டு போய் ஒரு அரிசி கிட்ட வச்சீங்கன்னா அரிசி அப்படியே பிடிச்சு இழுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இந்த ஃப்ராடு வேலை பாக்குறவங்க என்ன செய்ய இது ஒரு ஆயுதமா வச்சு இரிடியத்துக்கு மார்க்கெட்ட ஒரு ஆயுதமா வச்சு அந்த ஆயுதத்துக்குள்ள பணம் அப்படிங்கறத முதலீடாக போட்டு 
புகழை சேர்ப்பதற்காக ஆன்மீகத்தையும் சேர்த்து கொண்டு மிகப்பெரிய ஃப்ராட் வேலையில ஈடுபட்டாங்க அதனால தான் இருடிய மோசடிகள் அப்படிங்கிறது இன்றளவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை யார் நம்புவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல பணக்காரர்களாக இருந்து திடீர்னு ஒரு சுருக்க நிலைக்கு வரும்போது மறுபடியும் நம்ம பணக்காரர்களாக மாற வேண்டும் புகழ் என்பது நமக்கு உடனே வர வேண்டும் அப்படிங்கிறவங்கள இந்த ஏமாற்று கும்பல் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கண்காணித்து அவர்களை ஏமாற்றி விடலாம் அப்படிங்கிறது இந்த இருடிய மோசடிகளால் அறியப்படும் உண்மையாக இருக்கிறது இதன் பிறகு நமக்கு வர்ற டவுட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கும் பல கோயில்களின் சிலைகள் என்பது திருடப்படுகின்றன இதுக்குள்ள இருடியம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருப்பதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்த தாமிர உலோகத்தில் இருடியம் இருப்பதற்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி பிரிச்சு எடுப்பாங்க இல்லாட்டி இந்த சிலையை எப்படி உருக்கி எடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வர இந்த சிலையை உருக்கும் போது தாமிரம் அப்படிங்கிறது பிரிஞ்சிடும் அடுத்ததா ஒரு இரண்டாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரும்போது நிக்கல் அப்படிங்கிற உலோகம் பிரிஞ்சிடும் மீதி இருக்கும் எல்லாமே இருடியமாகத்தான் இருக்கும் இதனால தான் பல கோயில் சிலைகளும் திருடப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன வெளிநாடுகளில் இந்த சிலைகள் என்பது உருக்கப்பட்டு இருடியமாக மாற்றப்படுகிறது அந்த வாய்ப்புதான் இந்த சிலைகளாகவும் கலசங்களாகவும் கொள்ளையர்களுக்கு தெரிகின்றன அதை அவர்கள் கச்சிதமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் நம்மிடம் இருக்கும் பொக்கிஷத்தை பாதுகாக்க நாம் மறந்து விட்டோம் காரணம் இருடியம் அப்படிங்கறத பத்தியே நமக்கு இன்னைக்குதான் தெரியும் பிறகு எப்படி இந்த கோவில் சிலை கலசத்தெல்லாம் நம்ம பாதுகாப்போம் உங்களுக்கும் இது இன்னைக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்க நண்பர்களுக்கும் இதை பகிருங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன இல்லாட்டி நிறைய பேருக்கு தெரிய வேண்டிய டாபிக் தான் இது இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நன்றி வணக்கம்